Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 24 Kasım Perşembe. ABD'de dün açıklanan zayıf PMI verileri ve FED tutanaklarında faiz artırımlarının yavaşlatılacağı mesajları alım getirirken vadeliler de bu sabah hafif pozitif tarafta. Asya'da ise, Çin'de büyük şehirlerde artan vakalara karşın tam kapanma kararı alınmaması, parasal aktarım mekanizmalarının rahatlatılacağı beklentisi ve konut sektörüne yönelik ilk destek uygulamalarının başlaması bölge borsalarına alım getiriyor. Biz de pozitif açılış bekliyoruz. Yabancı alışları ve para girişi dün de hacimli şekilde devam ederken alımların da genele yayıldığını gördük. Rally dönemlerinin karakteristiğine uygun olan bu görünüm korunduğu sürece, BIST düz endeksinde 5000 ve üzeri değerler hedeflenebilir. Şirket değerlemelerinden hesapladığımız endeks hedefimiz 6.000-6.200 bandına işaret ediyor. Kar satışlarına karşı dikkatli olunmalı, ancak temkinli iyimserlik korunabilir. Biz de son dönemde Türk lirası ve dolar bazında yaşanan güçlü yükselişlere karşın, 12 aylık tahmini fiyat kazanç oranının halen 4,7x ile düşük seviyelerde olduğunu ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasına göre yüksek iskontoların devam ettiğini de hatırlatalım. Biz düz endeksinde dirençler 4920, 5000 ve 5110, destekler ise 4730, 4650 ve 4540. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 553 bas puanda başlıyor. Ajanda da ise içeride PPK kararı öne çıkıyor. Politika faizinin 150 bas puan indirimle %10,50'den %9'a düşürülmesi ve faiz indirim döngüsünün sonlandırılması bekleniyor. İçeride ek olarak reel sektör güveni ve kapasite kullanım oranı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı menkul kıymet işlemleri ve rezervler açıklanacak. Dışarıda veri akışı sakin. Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksleri izlenecek. ABD piyasaları bugün tam gün, yarın yarım gün kapalı olacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz. Hmm.